Allora, facciamo questa video reaction, o meglio proprio vocal analysis, delle voci dei due vincitori di Sanremo che adesso andranno a, a Eurovision. Appunto, parlerò di voci, è un video, questo video ti dovrebbe interessare se sei un cantante, se sei molto intrippato di voci, oppure se sei semplicemente amante di, di quello che fanno e vuoi magari andare al karaoke e cantare i loro pezzi e ottenere un po' l'effetto che loro riescono ad avere, perché sono due voci effettivamente molto particolari. Per me è stato molto stimolante mettermi lì a mh, cercare di sviscerare come si stessero comportando. La miscela vocale è maggiormente interessante proprio perché ha ricevuto il consenso del mondo super pop. Non mi soffermerò sul brano, non è il mio, chi mi conosce sa benissimo che ho tutt'altri gusti musicali, poi ragazzi diciamo la verità a me praticamente non mi piace niente, no, non odiatemi per questo, vi darò comunque delle buone informazioni anche se non condividete le, 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 diciamo, i miei gusti, eh, parlerò comunque in maniera molto peculiare di queste due voci. In modo particolare mi voglio soffermare sulla voce di Blanco perché... Ma molto non ho niente contro di te, però Blanco è quello un po' più marcio dei due e a me mi piacciono quelle robe lì, quindi... <ride> metterò il focus su di lui, ma prima appunto visto che mi concentrerò su Blanco voglio spendere qualche parola su Mahmood. Prenderò in particolare alcune frasi proprio catartiche, così se poi decidono di censurarmi il video quantomeno non mi hanno tolto molto, ma poi anche perché mi interessa fondamentalmente sviscerare la vocalità in un punto preciso. Sentiamo l'inizio della canzone. Ho sognato di volare con te, sono abici di diamante. La voce è brillantissima, proiettatissima, il viso super rilassato Mi sembra una voce particolarmente sana Si sentirà dopo anche dai falsetti e Andiamo avanti Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi Secondo me le due caratteristiche fondamentali di questo cantante sono La ringe altissimissima, molta proiezione, molto suono in maschera e uh, l'intonazione, la precisione tant'è che io fatico a capire alle volte quando c'ha l'autotune e quando non ce l'ha perché comunque è molto 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 preciso sembra quasi che con la voce emula quello che sarebbe il suono con un autotune quindi non ci capisco più niente, a volte ce l'ha, a volte non ce l'ha però effettivamente eh, il suo modo di tirarla fuori, il, il suo intento sembra che sia mh, proprio quello di far sembrare che ce l'abbia ma con, la sua, con le sue abilità da cantante mi hai detto sei cambiato o non vedo più la luce nei tuoi occhi Mi hai detto sei cambiato, non vedo Più la luce nei tuoi occhi Ora, fatto da lui è bellissimo, fatto da me che è la prima volta che lo provo Sembra proprio un cane che scappa da una tempesta Però sono sicuro che il tipo di allenamento è questo Quindi grande proiezione, grande propriocezione dei suoni in maschera E grande precisione nei fraseggi Quindi, blanco Tu che sporchi il letto di fino Tu che mi mordi la pelle In questa frase qua, che mi mordi la pelle, secondo me si svela il segreto Ci ho messo un po' a capire come si fa a fare questo, questo suono così trascinato Mi sembra che sia fondamentale spegnere la maggior parte dei muscoli del viso Dalle labbra alla lingua, che tra l'altro deve rimanere in una posizione avanzata, un po' alta e anche il palato deve rimanere nel mezzo quindi non è che mi mordi la pelle dove sarebbe tutto attivo ma è più ci provo che mi mordi la pelle questa è una delle cose da mettere a fuoco questa articolazione particolarissima trascinata strascinata sbiascicata sbiascia Comunque è molto figo Perché ogni volta ci ritroviamo nella situazione per la quale Dici come si fa a essere originali Come si fa Ora non è che per forza Sicuramente a qualcuno questa cosa qua non piace lo so Però io la trovo curiosa Perché è un altro modo di darsi personalità Non è l'unico che lo fa Mi sono fatto l'idea che sia un po' un modo di imitare um, e, um, Alcuni trapper americani eh, come eh, Drake per esempio in pronuncia ita italiana Cioè viene fuori un po' questa roba qua, ci sta? Non lo so, io mi intrippo più che altro per capire come funziona una voce Come, come sta organizzando il cantante appunto eh, il fiato, la laringe e l'apparato articolatorio In questo caso il focus va sull'apparato articolatorio e c'è questo utilizzo qua eh, pigrissimo in generale no? Sei come un pugile all'angolo 
Sentite la lingua, la lingua è sempre nel mezzo e morbida. Qualcosa del genere. Mi lasci! Di nuovo questa L che ci rivela una particolare rilassatezza. E ok, però voglio aggiungere altre cose su Blanco perché ovviamente la cosa che mi piace è che qua e là lui graffichia con i suoni, c'ha qualche suono graffiato. da scappare o restare non so se era qualcosa del genere comunque è la somma di una vibrazione periodica delle corde vocali con qualcosa di sovraglottico se fosse più acuto sarebbe puramente glottico probabilmente ma qua giù accade questo ha una buona nasalizzazione e la laringe non è nella posizione alta quindi comunque anche se si sente che è tutto molto spontaneo dovrebbe essere al sicuro quando fa questi suoni ehm lo trovo molto interessante, ha tutta una serie di elementi che mi fanno capire perché ha avuto successo la sua voce, perché è piaciuto, al di là della parte musicale che è forte, però io sono qua per analizzare la voce e lascio la parte musicale a qualcun altro. Del resto, il fatto che la muscolatura del, del viso sia spenta, eh, o quasi, in certe interpretazioni, dà proprio l'idea che che stia cantando da fatto, cioè è un, è un po' quello che accade quando sei un riaco che poi non parli capito, non riesci a articolare, la lingua ti rimane un po' nel mezzo così, è come se lui cantasse qua, quindi il, il, la comunicazione, non ho detto che è fatto, eh, questo poi sono affari suoi, ho detto che sembra che, che faccia l'interpretazione da fatto, quando era a Sanremo non dava veramente l'idea di essere fatto, quindi è una cosa che lui fa, siamo sempre lì, è una cosa che ha imparato a fare, che gli piace fare, ha, ha scelto il suo suono in questo modo in base al suo gusto e in base alle emozioni che lui vuole comunicare. E quindi chi l'ascolta ha questo uh, duplice messaggio, cioè quello testuale e quello non verbale che è inserito nella trama Um, acustica sonora della sua voce cioè ti sta dicendo sono fatto ok mettiamo sto cantando sono fatto potrebbe essere questa l'interpretazione da dare non sarebbe mica il primo eh? cioè, anche Paolo Nutini a volte sembra che canta da ubriaco ma, ma tanto, Joe Cocker che probabilmente era anche ubriaco direi e, insomma vabbè dai non entriamo nelle, nelle specifiche di questo argomento in più c'è questa, questa distorsione a volte più ariosa ah, che somiglia più a, un, a una richiesta di aiuto no? quando c'è questo è più oddio aiutami e in questo caso invece che è più na 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 na, è più ehm, grintoso è più rabbia quindi anche senza le parole il suo suono comunica un sacco di emozioni. Bene, credo di avervi raccontato tutto quello che mi interessava analizzare riguardo uh, la, la vocalità di, di Blanco in particolare. Se volete fare degli esperimenti cercate, non lo so, andate dal, 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 dal dentista e vi fate fare un po' di anestesia alle labbra, alla lingua e anche al palato, oppure vi concentrate per cercare di spengere questa parte il più possibile, il minimo, almeno la lasciate accesa, il minimo indispensabile per poter articolare delle parole e provate a cantare e percepite il, quello che viene fuori ovviamente il timbro è molto omogeneo proprio perché il tratto vocale si muove poco le parole si capiscono un pochino meno ma questo può anche essere figo a me piace questo, questo tipo di scelta in generale e, e, e ribadivo per l'appunto che eh, negli ultimi anni questo mood non è soltanto suo diciamo che è un pochettino nella nel panorama trap underground eh, ma anche non underground lo si riesce a cogliere qua e là è stato eh, motivo di attenzione quindi proprio quando pensiamo che non ci si può inventare più niente arriva qualcuno che fa una roba del genere lasciamo perdere ci piace non ci piace ci interessa o no io sono un rocchettaro figuriamoci se mi ascolto eh, capito brividi eh, no però comunque è molto interessante vi ho raccontato tutto, vi ricordo che c'è Patreon, se volete imparare a, 
anche analizzare le voci in questo modo, anche a fare esperimenti di questo tipo molto mirati per, per scoprire i nuovi orizzonti della vostra vocalità. Costa 12 euro e 20 al mese perché ci sono le tasse, quindi 10 euro più VAT. Vi lascio il link in allegato. Io ogni mese pubblico qualcosa di nuovo, pubblico degli esercizi, pubblico delle spiegazioni fisiologiche. La community sta crescendo con una certa forza, quindi sono super motivato a fare sempre meglio e partecipate anche voi e andrà ancora meglio. <ride> Va bene, grazie mille per essere stati con me anche oggi. E un abbraccione, alla prossima, al prossimo video. Ciao ciao!